3 gram 3 
अब हमने इस ई के वैल्यू को बैक इसके अंदर पुट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया आई नोट इंटू आर इज इक्वल टू एन डी आई बी टी प्लस आई आर यहां तक उसके बाद हमने कुछ नहीं किया आफ्टर दिस वी हैव डन नथिंग वी हैव डन ओनली द रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट समझ लें हमने क्या किया इस आई को उठा के इधर ले आए इस स्टेप के अंदर और इसके बाद हमने क्या किया आर को कॉमन निकाल दिया इन दोनों से आर को कॉमन निकाल दिया वैसे तो वैसे रख दिया और अब यहां पर क्या किया डी आई के नीचे आई नोट अपॉन आई ले आई और आर एल डी डी यहां रख दिया यहां रख दिया दिस इज डी आई एंड दिस इज डी और यहां पर हमने इंटीग्रेट कर दिया बोल साइड दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए वन ओवर आई का इंटीग्रेशन क्या होता है वन ओवर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा दैट इज लॉग ऑफ आई नॉट माइनस एक्स एंड दिस इज नेचुरल लॉ ठीक है और पर ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होगा टी तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी टी आ गया आर ओपन एल इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास एक कॉन्स्टेंट होती है और इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू को हमने कैसे निकाला फिर हमने क्या बुक किया हमारे एक बात पता है हमारे को एक कंडीशन पता है वो क्या कंडीशन है जीरो करंट का वैल्यू क्या है सर्किट के अंदर जीरो पे तो हमने इसी क्वेश्चन में बैठा है हमने इस टी के वैल्यू को जीरो बुक किया जब हमने टी के वैल्यू को जीरो बुक किया तो यहाँ पर आई वैल्यू को भी जीरो बुक कर दिया तो ए का वैल्यू किस चीज को आ गया नॉर्मल आई नॉट किस को आ माइनस टॉप आई किस को आ गया से क्लियर फिर हमने वापस के की वजह से इस स्टेज पर यहां पर कर दिया ये चीज आ गई और उसके बाद हमने रीअरेंजमेंट किए रीअरेंजमेंट कैसे इन दोनों लॉग वाले टर्म्स को एक साइड कर लिया है कैसे इसको उठा के इधर ले आए और इसको उठा के उधर ले गए तो ये माइनस r और nt बन गई ये चीज दिस इज लॉग a माइनस लॉग b और लॉग a माइनस b की क्या प्रॉपर्टी है दैट इज लॉग ऑफ a बाय b तब हमने इसको लॉग ऑफ a बाय b कर दिया ये चीज आ गई लॉग को हटाने के लिए यहां पर लॉग ऑफ बेस की है हमने एंटी लॉग बहुत सेट किया जब हमने एंटी लॉग बहुत सेट किया तो ये लॉग कैसे होगी ये टर्म आ गई और दिस बी कम्स द पावर ऑफ द तो ये e का पावर बन गया यहां पर एंटी लॉग ही आपने यहां यहां तक क्लियर है इसके बाद अब हमने फिर से रिप्लेसमेंट किया आई नॉट को लग लग कर दे दिया यहां तक आ गया आई ऑन आई नॉट वन माइनस ये वन भी रहेंगे ठीक है देन आई इज इक्वल टू आई वन माइनस टू पावर माइनस आर को नेगेटिव टू अगर आपको पूरी डेरिवेशन ग्राफ होती है नहीं होती कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है पहली बोल बट ये वाली इक्वेशन लर्न होनी चाहिए अगर ये लर्न नहीं है फिर दिक्कत शो करो कि इंसान बैठने क्लास तो अब हमने बेटा यहां पर एल और आर हमारे पास क्या है एल और आर पास हमारे पास क्या है कॉन्स्टेंट एल एन आर कॉन्स्टेंट अब बेटा हमारे पास ई की कोई भी पावर है ना ई की कुछ भी पावर होगी वो क्या होगी यूनिट ले क्या होगी यूनिट अच्छा इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं ना देट इज आर को नीचे ले आऊ पहले देट इज एल एफ ऑन आर टी डिवाइडेड बाई एल एफ ऑन आर टी डिवाइडेड बाई एल एफ ऑन आर अच्छा अगर ये टोटल यूनिट टेस्ट होना चाहिए तो मैं क्या ये बोल सकता हूं एल एफ ऑन आर के यूनिट कौन से होने चाहिए टाइम वाले होने चाहिए क्योंकि ऊपर टाइम क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यूनिट्स अगर सेम होगी सभी को कैंसिल आउट होगी तो एक बार याद रखना ये क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है एल ओफ ऑन आर के यूनिट्स कौन से होते हैं टाइम वाले और एक बात याद रखनी है एल ओफ ऑन आर नॉट आर ऑन एल इसके अंदर एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा ठीक है तो अब बेटा आपके पास हमने क्या किया हमने इसको एक कॉन्सेंट फूट कर दिया एल ओफोन आर पे कॉन्सेंट फूट कर दिया दैट इज लॉ और ये एक पर्टिकुलर आर एल सर्किट के लिए क्या होगा कॉन्स्टेंट है क्या होगा कॉन्स्टेंट तो हमने टाउ बोल दिया टाउ इज इक्वल एल ओपन आर एंड टाउ इज कार्ड एंड टाइम कॉन्स्टेंट एक बात याद रखना टाइम कॉन्स्टेंट क्या है टाउ और एल एफ सर्किट के अंदर उसका क्या वैल्यू होगा दैट इज एल एफ ऑन 
ये कौन बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होना चाहिए और उसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया बस एल एफ आर का वैल्यू को क्या कर दिया डाउट कर दिया एंड दिस इज अवर नेट फॉर्म ठीक है अच्छा अब अगर, अगर आप किसी क्वेश्चन के अंदर देखो टी की वैल्यू को जीरो फुट करो टी की वैल्यू को जीरो फुट करो अगर आप टी की वैल्यू को जीरो फुट करते हुए पूरी ई की पावर कितनी बन जाएगी जीरो बन जाएगी और अगर ई की पावर जीरो हो गई तो यहाँ पर अंदर क्या बन जाएगा सर वन बन जाएगा तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा आई का वैल्यू कितना आ जाएगा आई नॉट एन टू जीरो सॉरी ई का पावर जीरो कितना होगा किसी भी नॉन जीरो नंबर का नॉन जीरो नंबर का पावर जीरो होगा उसका वैल्यू वन आएगा देन वन माइनस वन विल भी जीरो तो अगर मैं आई नोट को जीरो से मिलते हैं तो मतलब करंट का वैल्यू कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा मेरे को पता है करंट का वैल्यू जीरो है टी को जीरो ये ग्राफ भी मेरे को देता है कि टी को जीरो हो मेरे पास करंट का वैल्यू कितना आ रहा है जीरो वन इसके बाद बेटा अगर मैं यहाँ पर टी की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा आई विल सी दैट दिस ग्राफ इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज इस ग्राफ को ड्रॉ करना अगर आपको नहीं आता तो एक बार याद रख लो ई की पावर वन माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर टावर इज इज ग्राफ लाइक दस इज इज ग्राफ लाइक दिस एंड दिस इज ग्राफ इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग और यहाँ पर हमारे पास करंट की वैल्यू आई नोट कब टच करेगी एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर जाकर टच करेगी टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर जाकर टच करेगी ठीक है अब हमने क्या किया हमने स्पेशल केस किया हमने स्पेशल केस के क्या किया हमने बोला कि लेट्स को टाइम इन इक्वल टू एलो वन आर एलो वन आर किसके इक्वल था टाउट इक्वल था हमने टाइम टाइम की वजह से कितना कुछ कर दिया टाउट तो यानी कि यहाँ पर जो ये स्मॉल टी है इस स्मॉल टी की वजह को क्या कुछ किया टाउट जब हमने स्मॉल टी की वजह को टाउट किया तो टाउट वैल्यू बाई टाउट विल कम टाउट टू बी माइनस वन तो यहाँ पर बेटा ये माइनस वन आ जाएगा ई के पावर वैल्यू माइनस वन आ जाएगा और इसको बना हुआ टी लिख तो ई का वैल्यू याद रखो ये कैलकुलेटर के ऊपर भी आप देख सकते हो साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर अगर आप ई का वैल्यू टाइप करोगे इक्वल्स टू दबाओगे तो आपके इसकी गेम का वैल्यू टू पॉइंट टू चल रहा है जैसे पाई का वैल्यू कितना होता है थ्री पॉइंट वन फोर सिमिलरली ई इज अ कांस्टेंट जिसका वैल्यू कितना टू पॉइंट सेवन है लास्ट में आशी तो अब जब हमने बेटा यहां पर इसका ई का वैल्यू पुट किया कैलकुलेशन किए तो वी विल गेट दैट आई इज इक्वल टू 0.68 टाइम्स ऑफ पाई इसका मतलब आई नॉट क्या है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई नॉट आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू तो यानी कि टाइम कांस्टेंट को हमने कैसे डिफाइन किया हाउ वी हैव डिफाइंड द टाइम कांस्टेंट हमने टाइम कांस्टेंट को डिफाइन किया दस द इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द टाइम इन व्हिच एल आर सर्किट ग्रोस करंट इन द सर्किट ग्रोस बाय 63% दिस इज 3 पर एग्जैक्टली 63.2% तो अगर मैक्सिमम वैल्यू आनी है 5 एंपियर तो 5 एंपियर का 63 परसेंट निकालो तो एक टाइम कांस्टेंट के अंदर 63 परसेंट ऑफ 5 एंपियर वैल्यू ऑफ करंट आ जाता है सब करेंगे बात समझ में आ गई ठीक है तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू और 63 परसेंट ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ठीक है सिमिलरली आप वैल्यू निकाल सकते हो एट टू टॉप टी की वैल्यू को आप डिफरेंट डिफरेंट केसेस ले सकते हो टी को सो टू टॉप यू विल सी कि हां भी कितना परसेंटेज आता है तो टी को सो थ्री टॉप एंड टी को सो फोर टॉप और फोर टॉप के ऊपर जो करंट की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल आ जाती है दैट इज आई विल बिकम इक्वल टू 99.8% परसेंट ऑफ फाइव आउट का स्कोर जाता है या खुद भी प्रूफ कर सकते हो जब टी की वैल्यू को फोर टॉप करोगे यहां पर फोर टॉप कर दो बस सॉल्व करके आपके पास ये वैल्यू कितने परसेंटेज आ रहा है खुद के अंदर यहां तक तो देखो क्लियर है बेटा ठीक है सो वी हैव डन विद द फर्स्ट डेरिवेशन दैट इज ग्रोथ ऑफ करंट इन द एनआर सर्किट और ये फार्मूला आप सबको लर्न होना चाहिए और इसके ऊपर क्वेश्चन आप घर से करके आओगे एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू रेस्ट टू डेरिवेशन दैट इज वीडियो ऑफ करंट इन द एनआर सर्किट थैंक यू